ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೇಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೋಟ್ ಪ್ರೊಟಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ವೈಲ್ ಅಲಾವಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರ ಲಾ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಡಿಷಿಂದನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ವಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆದವು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಡಿಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿದ್ದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ನೀವು ಸಡಿಷನ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಅಂಡ್ರ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಾ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದಾರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಈ ಸಡಿಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನೂನಿನ ತಜ್ಞರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್
ಈ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಸಡಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈದರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಸಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸಿಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಕದಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಸೆನ ತರಕ್ಕೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ವಯಲೆನ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನಾಂಗದವರು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸ್ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಡಿಸ್ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ದ್ವೇಷದ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹವೆವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಏಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಸಡೀಷನನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೈಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ತಂದಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಲಾಮ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬೂರ್ ಅನ್ನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬೂರ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಅಸಾಸಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆಂದರೆ ಪಾಡನ್ ಪಾಡನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಗವರ್ನರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಜಿ ಪೆರ ರಿವಲ್ಲನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎ ಜಿ ಪೆರ ರಿವಲ್ಲನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಪೆಟಿಷನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಮೋನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೌರ್ನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆದ್ದಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 
ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಯ್ಸ್ ರಿಸ್ಪೈಟ್ಸ್ ರೆಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ರೆಮಿಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಪಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ದಿನ ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಗವರ್ನರ್ ಟು ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡೋಕಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಸರು 
ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೂಸರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ದಿಮರ್ ಪುಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ವಾಲ್ದಿಮರ್ ಪುಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪುಟೀನ್ ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಟಿ ಆರ್ಮಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಬೇಗ ಗೆದ್ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ರಷ್ಯಾದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪುಟೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೊತೆನೂ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ರೇನಿಗರಿಗೆ ಪುಟೀನ್ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಅಭಿಮಾನನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಏನು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಸರ್ ಯಾರಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೂಸರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಟೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿ ಪೀಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ವಾರ್ ಮಾಡಿದರು ಪುಟೀನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುಟೀನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಪುಟೀನ್ ಅವರು ಈ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈಸ್ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಉಕ್ರೇನನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈನ್ಸ್ನ ಸೇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಉಕ್ರೇನನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪೋಲೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಲಾರಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುಟೀನ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲೈನ್ಸಸ್ನ ಕರೆದು ಕರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಟೋದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್
ಈ ದೇಶದವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರಷ್ಯಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಏಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಗೇನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇಮಾ ಒಳಗಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇಮಾ ಒಳಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇಮಾ ಒಳಗಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚೈನಾದವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೇನಂದರೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇವರ ಇವ್ರದ್ದೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇಮದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೊಸಿಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೇನಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಅವರು ನ್ಯಾಟೋ ಅಲಾಯ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ನೇಷನ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆಫನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲಾಯ್ ಆ ಥರದ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ